हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हियर माई सेल्फ मंजेश सर एंड टूडे वी विल डिस्कस आवर द नेक्स्ट टॉपिक चलिए बुआ आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ठीक है ना प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे ठीक है ना वहाँ पे हेनरी लॉ देख चुके थे हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल भी देख चुके थे हेनरी लॉ का जो कॉन्सेप्ट था जो कि एज का जो प्रॉब्लम था दोनों के जो यूनिट में जो डिफरेंट आते थे वो भी हम लोग बढ़िया से देख चुके थे अब हम लोग आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम देखेंगे वेपोराइजेशन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ये तीनों चीज को हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग रॉड फ्लो देखेंगे ठीक है ना ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना बुआ तब तक आप लोग का मतलब कि रॉड फ्लो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं ठीक है ना तो इसलिए पहले हम इसको डिटेल बाई क्या होता है वेपराइजेशन क्या होता है वेपर प्रेशर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इन तीनों चीज को फिर देखेंगे वेपराइजेशन किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करता है और उसके बाद हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे रॉड फ्लो ठीक है ना रॉड फ्लो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे बुआ ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर पॉजिटिव निगेटिव डिविशन को फर्दर हम लोग एड करेंगे फिर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये वेपराइजेशन क्या होता है वेपर प्रेशर क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो अब एक एग्जाम्पल समझिए बुआ ठीक है ना अगर मान लो देखो बुआ सबसे पहले क्या करते हैं ना अगर यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं ठीक है ना ये एक बीकर है वो समझ में आ रहा है आपका चलो अब देखो बुआ जब एक बीकर ये ले लो अब इसमें क्या करो थोड़ा थोड़ा वाटर डाल देते हैं ठीक है ना ये इसमें वाटर ले लेते हैं चलो अब देखो बुआ तो जब वाटर ले देते तो अब देखो यहाँ पर तो सनलाइट होगा जाहिर सी बात है दिख रहा होगा आप लोग को ये मान लेते हैं सन है इसकी जब रोशनी जो पड़ रही होगी इस इस बीकर पे भी पड़ रही होगी समझ में आया ना तो जब इसकी रोशनी जब पड़ रही होगी तो सनलाइट का जो रेज होगा उसमें तो एनर्जी होगा जाहिर सी बात है आप लोगों को पता तो ये एनर्जी को इंक्रीज करेगा मतलब एनर्जी यहाँ पे आया सरफेस पे तो इसका लिक्विड पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा तो जो ये लिक्विड पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा तो वो कितना अमाउंट में जाएगा कैसे जाएगा उन चीज को हम लोग देखते हैं तो अब देखते हैं बुआ ठीक है ना इसको अब हटा देते हैं अब एक्चुअली में वेपोराइजेशन देखो बुआ अब यहाँ पर पार्ट इसको थोड़ा सा निगेटिव फोटो बनाते हैं ठीक है ना एक्चुअली में इसके पार्टिकल दिखते कैसे होंगे तो जब इसका निगेटिव फोटो बना के देखेंगे हम लोग तो इसमें चेक करेंगे तो ये जो होगा ना देखो ये जो लिक्विड पार्टिकल है ना इसको हम लोग पार्टिकल मान लेते हैं समझ में आए चलिए ये एक पार्टिकल आपको दिख रहा होगा इसको यह सब मान लेंगे चलो एक लेयर और बना देते हैं चलिए बुआ अब देखो बुआ यहां पर अब तुम आप लोग खुद बताना देखो बुआ अगर मान लेते हैं इस पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं बुआ ये जो सेंटर वाला दिख रहा है ना इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं तो ये फोर्स अंदर की ओर एग्जर्ट कर रहा होगा एक फोर्स इधर भी एग्जर्ट हो रहा होगा ऊपर भी हो रहा होगा इस साइड भी हो रहा होगा मतलब ये चारों डायरेक्शन में हो रहा होगा फिर इस साइड भी 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 हो रहा होगा यही फोटो इसको जूम करके हम लोग देखते हैं ठीक है ना बुआ और ये जो है नहीं कोई लिक्विड पार्टिकल है मतलब ये जो एरो ऐसा रही इसको क्या माने कोई भी लिक्विड पार्टिकल मान लेते हैं ठीक है ना लिक्विड पार्टिकल्स मान लेते हैं अब देखिए बुआ समझ में आ रहा अब एक जो ये अंदर मतलब ये इस सरफेस के नीचे वाले हमने कोई मॉलिक्यूल को लिया ठीक है ना तो उसमें उसमें देखा तो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं ठीक है ना लेकिन अगर मान लेते हैं एक ऊपर वाला ले लेते हैं तो ये वाला जो लेते हैं तो इसका फोर्स इधर लग रहा होगा ध्यान से इसका फोर्स इधर लग रहा होगा इसका फोर्स इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो देखो बुआ इस किस में फोर्स ज्यादा लग रहा है देखो इसमें चारों तरफ से लग रहा है फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो इसका मोशन जो होगा ना वो कम होगा मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा लेस होगा मतलब कि ध्यान से देखोगे बुआ इसके पास क्या होगा लेस काइनेटिक एनर्जी ठीक है ना लेस काइनेटिक एनर्जी और ऊपर वाला होगा उसके पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा ठीक है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा मोर होगा इसके कंपेरिजन में इसके कंपेरिजन में समझ में आ रहा है ना तो अब देखो बुआ जो ऊपर का जो पार्टिकल होता है ना तो ऊपर के पार्टिकल में फोर्स ध्यान सुनो ऊपर के जो भी पार्टिकल है ऊपर का ये लेयर दिख रहा है ना इस पार्टिकल पे केवल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा और क्रॉस इधर लग रहा होगा इधर लग रहा होगा ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ना ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो इस पर कम फोर्स लग रहा है तो इसका मूवमेंट क्या होगा ज्यादा होगा तो ज्यादा मूवमेंट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लॉजिकली बात समझो जब इस पे केवल इस इस सर्फेस को इस पार्टिकल को देखो बुआ फिर से ध्यान से ये वाला जो पार्टिकल दिख रहा है ना तो इस पर ये एक लेयर जो है मैं एक को कंसीडर किया तो इस पर फोर्स केवल नीचे की ओर लग रहा होगा इधर लग रहा होगा इधर लग रहा होगा ऊपर तो नहीं लग रहा है ना 
तो इस इस पे फोर्स कम है इस पे फोर्स क्या है ज्यादा है तो इस पर चारों तरफ से लग रहा है हम तो इसको बैलेंस किए हुए हैं समझ में हुआ तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा और ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाला पार्टिकल का मोशन ज्यादा होगा एक्चुअली में जितने भी अपर सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं उनका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब उनका वेलोसिटी ज्यादा दूसरे मायने में कह सकते हो उनका स्पीड ज्यादा होगा लॉजिकली आपको बात समझ में आ गया चलो हुआ नीचे का जो पार्टिकल है उनमें क्या होगा एज कंपेयर टू तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा मतलब इसके कंपेरिजन में इनका वेलोसिटी कम होगा इनके स्पीड कम होंगे समझ में आने हुआ अब देखो हम लोग एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे ये समझना बहुत जरूरी है यही इसी चीज से आपको पूरा क्लियर होगा इमेज बनेगा बुआ नोट करके एक पॉइंट लिखोगे यहाँ पे वेपोराइजेशन ठीक है ना वेपोराइजेशन एंड एंड इवोपरेशन ठीक है ना एंड इवापोरेशन देखो दोनों में अंतर क्या होता है ना फेज डिफरेंस का होता है जो हम लोग आगे देखेंगे ठीक है ना ये दोनों में क्या होता है ना फेज डिफरेंस का अंतर होता है लेकिन लॉजिकली देखोगे तो दोनों सेम ही है देखो वेपराइजेशन एंड इवोपरेशन आर सरफेस फिनोमिन सरफेस फेनो मेनोन देखो वह सरफेस टेंशन ये सब चीज पढ़े होंगे फिजिक्स में तो वहां पे बताया होगा ये सरफेस फेनो इवोपरेशन और वेपोराइजेशन मतलब इनको अंदर से मतलब नहीं है इनके केवल सरफेस से मतलब है ये जो ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है ना हम एक दूसरे मार्कर से इसको हम डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो है ना अगर इवोपरेशन होगा तो किसका होगा पहला लेयर इसका होगा समझ में ऊपर का एक लेयर ऊपर चला जाएगा पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन वेपोराइजेशन तो ये सर्फेस फिनोमेना है मतलब इसको नीचे से कोई मतलब नहीं है समझ में लॉजिकली समझ में आया ना नीचे से बाद में देखिए जैसे जैसे ऊपर का लेयर खत्म होगा तब नीचे पे आएंगे तो ये एक क्या होता है ना वेपोराइजेशन और इवोपरेशन क्या होता है सरफेस फिनोमेना होता है चलो अब यहाँ पर देखो बबुआ अब कभी सोचे हो समुंदर जो होता है बुआ समुंदर में अब हमारे यहाँ टेम्परेचर भी कंटिन्यूस इवोपरेशन तो हमेशा हो रहा होगा दिन में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इवोपरेशन क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कभी ये हमारे दिमाग में आया जो इवोपरेशन जब हो रहा है या वेपोराइजेशन जब हो रहा है तो समुंदर का पानी क्यों नहीं खत्म हो जाता लॉजिकली समझ में सोचो एक क्वेश्चन उठ रहा है समुंदर का पानी खत्म होना चाहिए सारा वेपर में चला जाना चाहिए समझ में बात एक टाइम के लिए तो ऐसा क्यों नहीं होता है चाहे ग्लास में चाहे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है ना वो चलो अगर मान लो एक ग्लास लो ठीक है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे देखेंगे वो एक ग्लास ले लेते हैं ठीक है ना एक ग्लास लो उसमें 200 हंड्रेड एम वाटर डाल दो लॉजिकली समझना बुआ इसमें कितना होगा 200 हंड्रेड एम वाटर डाल दो समझ में नहीं ये ग्लास है समझ में ना उसके बाद क्या होना एक बाउल ले लो ठीक है ना एक क्या ले लोगे बुआ बाउल एक कटोरा ले लो ठीक है ना उसमें भी वाटर जो डालोगे कितना डालोगे बुआ 200 हंड्रेड समझ में आना बात और एक क्या करो ना एक प्लेट ले लो ठीक है ना एक प्लेट ले लो बहुत ये ऐसा वाला प्लेट ठीक है ना इसमें भी क्या करोगे ना 200 हंड्रेड एम वाटर डाल दो समझ में ना 200 हंड्रेड एम वाटर डाल दो समझ में आना बुआ ये क्या है ना प्लेट ले लेते हैं समझ में आना चलो अब इनको ना हम लोग क्या करते हैं ना धूप में छोड़ देते हैं ठीक है ना धूप में जाके इन तीनों को छोड़ देते हैं मतलब कितने दिन के लिए टाइम देखो बुआ टाइम हम बता रहे हैं वन डे के बाद देखोगे क्या एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया टू डे के बाद में देखोगे फिर थ्री डे के बाद में देखोगे फिर फोर डे के बाद देखोगे ठीक है ना मतलब देखोगे तो इसमें देखो बुआ गौर सुनना तो इसमें जो पार्टिकल जो होगा ना ध्यान सुनोगे इसमें पार्टिक इसमें जो वाटर जो होगा ना इसमें रह जाएगा इसमें थोड़ा कम जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा कम जाएगा ठीक है ना अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दिए तो इसमें पूरा खत्म भी हो सकता है लॉजिकली समझो लेकिन देखो सबसे ज्यादा बचा किसमें रहेगा इसमें उसके बाद किसमें होगा वो इसमें फिर उसमें ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो बुआ इसका सरफेस लॉजिकली देखो बुआ इस ग्लास का जो सरफेस एरिया होगा ये इतना होगा समझ में आना इसका सरफेस एरिया कुछ इतना होगा इसका सरफेस एरिया बुआ और ज्यादा बड़ा हो गया समझ में आना बात मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाइएगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा वेपराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका इवोपरेशन होगा तो सिंपल सा एक फोनोमेना होगा एज वी इंक्रीज द सरफेस एरिया समझ ध्यान सुना हुआ एज वी इंक्रीज द सर्फेस एरिया क्या होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा इंक्रीजेज तो यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा नोट ये सब लॉजिकली समझते चलो एज ठीक है ना वी इंक्रीज ठीक है ना एज वी इंक्रीज क्या लिखेंगे वो एज वी इंक्रीज एज वी इंक्रीज सरफेस एरिया ठीक है ना सरफेस एरिया ठीक है ना वेपोराइजेशन इंक्रीज वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन इंक्रीजेज या इवोपरेशन इंक्रीजेज क्या समझ में आया ना बात इसको नोट करके लिख लोगे बुआ समझ में आया ना देखो क्वांटिटी सब में क्या किया हमने सेम डाला क्वांटिटी सब में क्या किया हमने सेम डाला लेकिन क्या हुआ ना सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है समझे कि सरफेस एरिया पे चलो इसको नोट कर लीजिए उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसके और भी अ
चलो यहाँ तक समझ में आया ना एक रीजन जरूर याद रखिएगा इसके जो पार्टिकल जो इनमें फोर्स क्या होंगे इनका कैनेटिक एनर्जी नीचे में कम होगा इसका कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो कैनेटिक सॉरी इसका कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इसका कैनेटिक एनर्जी कम होगा तो कैनेटिक एनर्जी जब इसका इसका कैनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया तो कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा इसमें मोशन ज्यादा होगा और मोशन ज्यादा होगा तो क्या पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे ठीक है ना उनके बाद हम लोग देखते हैं इसको इरेज करते हुआ ठीक है ना चलिए यहाँ पर हमको पता चल गया सर्फेस फिनोमिना याद रखना ईवो प्रेशन वेपराइजेशन क्या होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है ठीक है ना और रॉल फ्लो सरफेस फिनोमिना पे ही डिपेंड करेगा ठीक है ना सरफेस पे वो डिपेंड करता है चलिए अब हम इसको क्या करते हैं ना थोड़ा सा इसको पूरे हटा देते हैं चलिए अब देखो बोल हम दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं ठीक है ना दो बीकर लेते हैं समझो एकदम ध्यान सीखते चलोगे ठीक है ना एक बीकर हमारा क्या होगा ये एक बीकर चलो एक देखो यहां पर एक बीकर हमने ये लिया दूसरा बीकर क्या होगा हमारे पास ये ले लेते हैं चलो दोनों में देखेंगे लॉजिकल 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 देखो अब हम लोग डायरेक्टली वाटर के पार्टिकल्स को बनाते हैं ठीक है ना चलो अब यहां पर देखोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे आपको समझ में आ रहा होगा ये फिर ऐसे बनाना पड़ेगा ठीक है ना अब देखे हुआ एक पार्टिकल इधर होंगे समझ में दूसरा इधर भी होगा वैसे ही बनाते हैं ठीक है ना चलिए अब देखिए बुआ चलो इसमें दोनों पार्टी का दोनों क्लास ले लिया अब देखो बुआ अब यहाँ पर मान लो सन सनलाइट तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ऊपर से सनलाइट है मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा आप भी जहाँ बैठे होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा ठीक है ना तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी आते हैं तो अब देखो कि बुआ जैसे ही हम इस बीकर को ठीक है ना एक रूम में रखो तो भी इवो प्रेशर होगा अगर मान लो एक ग्लास पानी यहाँ रखते हैं तो वहाँ भी वो प्रेशर होता है ठीक है ना इवो प्रेशन के लिए टेम्परेचर का उतना जरूरत नहीं होता जैसे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का होता है ना बॉइलिंग पॉइंट फिक्स टेम्परेचर पर होता है लेकिन इवो प्रेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है तो अब देखते हैं बुआ यहाँ पर लॉजिकली देखिएगा समझ में आया बात अब यहाँ पर देखो बुआ जब हम इसको ये जो सबसे ये जो देखो बुआ ये अगर ये एक लेयर है समझो इस लॉजिक को ये एक लेयर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी वह मैक्स होगी एज कंपेयर टू दिस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्स होगी तो इसमें जब एनर्जी ज्यादा है मतलब इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी ठीक है ना वेलोसिटी ज्यादा हो गया जब यहां से ये सनलाइट आ रहा है तो यहां से टेम्परेचर आएगा और टेम्परेचर के पास एनर्जी होता है जो एच के फॉर्म में रहता है बने हुए हम लोग तो वो एनर्जी ये पार्टिकल सब क्या होता है ना उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा ये जितना भी लिक्विड पार्टिकल्स है ना उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जो सनलाइट से आ रही है और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो लिक्विड पार्टिकल है उसने क्या लेगा एल एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आया बात मतलब ये एक एनर्जी लेगा जब एनर्जी लेगा तो ये क्या होगा जितना मैक्सिमम एनर्जी होगा बस ये ऊपर चला जाएगा मतलब ये जितने भी पार्टिकल देखो भाई ये जो एक लेयर जो है ना ये इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगा ध्यान से देखो बुआ ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा ये भी 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 ऊपर की ओर जाएगा ये ऐसे समझ में आया बात और ये पार्टिकल सब क्या होगा ना ऊपर की ओर जा गया तो ये पार्टिकल ऊपर हमें ऐसे आ गया ठीक है ना तो अब देखिये बुआ ये तो एक्चुअली में वाटर था और वाटर ये किस में था वो आपका लिक्विड फेज में था कौन सा फेज में था ये वाला पोर्सन जो था आपका लिक्विड फेज में था समझ में ना लिक्विड फेज और ऊपर वाला कौन सा होगा वो आपका गैस फेज बोल सकते हो गैस फेज बोल सकते हो और वेपर फेज कौन सा होगा वेपर फेज समझो बुआ तो अब देखो बुआ एक लॉजिकली देखो बुआ व्हेन द गैसेस देखो बुआ व्हेन द लिक्विड पार्टिकल ध्यान सुनो व्हेन द लिक्विड पार्टिकल इज गोइंग इनटू द गैसेस व्हेन द लिक्विड पार्टिकल इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर गैसेस नहीं व्हेन द लिक्विड पार्टिकल इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन बुआ क्या होता है ध्यान सुनोगे जब कोई लिक्विड पार्टिकल एटमॉस्फेयर में चले जाए लिक्विड स्टेट से या लिक्विड फेज से जब लिक्विड फेज से कोई पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में चला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन क्या बोलते हैं हम लोग इवोपरेशन तो इसको क्या लिखोगे इस प्रोसेस को क्या लिखोगे वो हम लोग यहां पर ये होता है कंड ये इवोपरेशन इवो पोरेशन इसको डिफाइन कैसे करोगे देखो बुआ वेन द गैस यहां पर लिखोगे वेन द लिक्विड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल्स आर गोइंग इन टू द एट एटमोसफेयर वेन द लिक्विड पार्टिकल आर गोइंग इन टू द एटमोसफेयर फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम लिक्विड फेज 
लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज इवोपरेशन उसको क्या कहते हैं हम लोग इवोपरेशन कहते हैं ध्यान सुनोगे बहुत ये इवोपरेशन हो गया समझ में ना डेफिनेशन याद नहीं करना सिंपल सी बात जब लिक्विड पार्टिकल गैसेस लिक्विड पार्टिकल एटमोस्फेयर में चला जाए तो उसको क्या करते हैं हम लोग इवोपरेशन कहते हैं अब देखो बुआ अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल जो ऊपर आ गया तो ये इसी बीकर को अब दूसरे पे हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये पार्टिकल सब ऊपर आ गया समझो एक मिनट अब देखो बुआ अब इस पार्टिकल के साथ साथ यहाँ पर तो नाइट्रोजन का भी पार्टिकल होगा समझ में ना ऑक्सीजन का भी होगा समझ में आ रहा है बात ये ग्रीन वाला क्या होगा ये ग्रीन वाला जो डॉट है इसको तो मान सकते हो नाइट्रोजन मान सकते हो और ऑक्सीजन मान सकते हो लेट अस सपोज दैट तो अब ये जो पार्टिकल जो है इन पार्टिकल गैसेस पार्टिकल्स के अंदर भी आएंगे समझ में आ रहा बात तो ये नाइट्रोजन अगर अंदर आ रहा है या ऑक्सीजन जब अंदर आ रहा है ऊपर तो ये गैस में पहले ऑलरेडी था फिर वो लिक्विड में आ रहा है समझ में आ रहा बात तो गैस में लिक्विड में आएगा तो फिर हेनरी लॉ आ जाएगा ना लॉजिकली समझ हुआ क्या होगा हेनरी लॉ क्योंकि वेन जब गैसेस पार्टिकल लिक्विड में आएगा तो हेनरी लॉ लेकिन ये जो वेपर ये जो वेपर ये जो गैसेस पार्टिकल है जो वेपर फेज में है जो जस्ट अभी लिक्विड से गया है तो ये अगर अंदर आएगा ना समझ में आया बात यहां पर समझो ये अंदर आएगा तो इसको हमको कंसिडर करना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी कंसिडर नहीं करना उसको हम पीछे देख चुके क्लियरली समझ में आ रहा है ना बात तो इस पार्टिकल को तो अब देखो बुआ तो ये जो गैसेस पार्टिकल जो है ठीक है ना दीज गैसेस पार्टिकल ये अगर अंदर की ओर आ जाए ठीक है ना ये इस इस सरफेस पे आके टकराएगा ये किस पे आएगा बुआ ये जो है ना ये दिख रहा है ना ये सब इस सरफेस पे आके टकराएगा ये जो अगर सरफेस पे आके ये कोलाइड करेगा यहां पर लिख देते बुआ गैसेस पार्टिकल ठीक है ना गैसेस पार्टिकल कोलाइड With surface of liquid, ठीक है ना जब ये क्या करता है ना ये इससे आके कोलाइड करता है टकराता है ठीक है ना और जब टकराता है तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और एनर्जी जब एक्सचेंज करेगा ना बुआ तो ये गैसेस पार्टिकल क्या आ जाएगा ना लिक्विड में आ जाएगा गैसेस पार्टिकल किस में आ जाएगा लिक्विड में आ जाएगा तो अब इसको लिखोगे इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं ये अब का होगा कंडेंसेशन का किसका एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन का हो गया तो अब यहां पर लिखोगे बुआ वेन ठीक है ना वेन द गैसेस पार्टिकल ठीक है ना फ्रॉम वेपर फेज फ्रॉम वेपर फेज वेपर फेज समझ रहे हो ना जो ये वेपर में गया फिर वो अंदर आ रहा है ठीक है ना वेन द गैसेस जो ये वेपर ये ऊपर से जाएगा तो वेपराइजेशन हो जाएगा और ये वेपर में बन गया तो वेपर से फिर अंदर आए तो वेन द गैसेस पार्टिकल वेन द गैसेस पार्टिकल ऐसे लिखो वेन द गैसेस पार्टिकल इज आर गोइंग इन टू द लिक्विड ठीक है ना लिक्विड फेज आफ्टर एक मिनट हुआ वेन द गैसेस पार्टिकल गोइंग इन टू द लिक्विड फेज ठीक है ना From gases, from vapor, from vapor phase into चाहे shortcut ही लिख देते हैं चलो इसको एक मिनट हुआ अब देखो बात इसको शॉर्ट में लिख देते वेन द गैसेज पार्टिकल फ्रॉम वेपर फेज फ्रॉम वेपर फेज समझ में ना वेन द गैसेज पार्टिकल फ्रॉम द वेपर फेज इज आर गोइंग इन टू द लिक्विड फेज समझ में आना बुआ अब एक कंडीशन लगाना होगा ठीक है ना ये कैसे आता है वो आफ्टर ठीक है ना आफ्टर कोलाइडिंग विथ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन क्या बोलेंगे हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे चलो बहुत ध्यान सुनोगे देखो बुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं था सीधे नीचे से ऊपर चला गया लिक्विड से क्या कहा गैस पे चला लेकिन इसमें देखो बुआ जब गैसेस पार्टिकल आएंगे कोलाइड मतलब इस सरफेस पे जब इसके सरफेस पे आएगा तो वो सरफेस पे क्या आएगा ना आके बाद कोलिजन होगा कोलिजन होने के बाद क्या होगा ना वो अंदर आएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं बुआ हमको इसको कंडेंसेशन बोलते हैं तो इसका डेफिनेशन यही है वेन द गैसेज पार्टिकल फ्रॉम द वेपर फेज मतलब ये गैसेज पार्टिकल वेपर फेज से ठीक है ना आर गोइंग इन द लिक्विड फेज वो लिक्विड फेज में आ रही है ठीक है ना आफ्टर द कोलाइडिंग ठीक है ना आफ्टर 
सीओ डबल एल आई डी आई हाँ आफ्टर द कोलाइडिंग विद द सर्फेस ऑफ लिक्विड ये लिक्विड के सर्फेस से टकराने के बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन क्या बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं चलिए अब देखो भाई इसमें एक इसको नोट करो उसके बाद एक चीज और देखेंगे हम लोग जल्दी से इसको नोट करिए चलिए नोट कर लिया हो गया अब देखो बुआ एक चीज गौर सुनोगे दोनों कंडीशन में ठीक है ना अब इनके हमको ग्राफ देखने पड़ेंगे तब तो हमको यहां से समझ में आएगा इक्विबिया क्या होता है ठीक है ना इक्विबिया तो अब देखो सबसे पहले अगर मान लो यहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन लिखा जाए ठीक है ना देखो बुआ अगर तुमसे पूछा जाए यहां पर देखोगे इसी के नीचे में हम बता रहे हैं ना उसके बाद इरेज कर देंगे रेट ऑफ इवोपरेशन देखो बुआ रेट ऑफ इवोपरेशन ठीक है ना इवोपरेशन अगर रेट ऑफ इवोपरेशन तुमसे पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ इवोपरेशन अपन में टाइम इवोपरेशन अपन में टाइम पीरियड टाइम पीरियड लगा दो मतलब डेफिनेट टाइम के लिए अब उसी प्रकार से अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन पूछा जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे कंडेंसेशन अपन में कंडेंसेशन अपन में क्या होगा बुआ टाइम पीरियड समझ में आ रहा है आपको टाइम पीरियड चलो यहां पर इवोपरेशन अपन टाइम पीरियड और रेट का मतलब ही होता है ना वो टाइम से कैलकुलेट करो अब सुनो ये एक्चुअली मतलब क्या होगा इवोपरेशन का मतलब तो अब यहां रेट पूछ रहा है तो मतलब कि पर यूनिट टाइम ध्यान सुनोगे पर यूनिट टाइम में वो कितना वेपर में ऊपर जा रहा है या कंडेंसेशन में पर यूनिट टाइम में कितना वेपर लिक्विड फेज में आ रहा है समझ में आ बात कितना वेपर मतलब लिक्विड फेज से यहाँ पर लिक्विड फेज से गैसेस फेज में पर यूनिट टाइम मान लो एक सेकेंड में कितना गया फिर उसी प्रकार से यहाँ पे एक सेकेंड में कितना आया तो उसी को अब रेट हम बोलते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अब हम इसको इरेज करते हैं चलो हुआ इसके बाद नीचे वाला कोई रेज करेंगे बात अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ठीक है ना ग्राफ में हम लोग बात करेंगे इसके ग्राफ हमें आने चाहिए क्योंकि ग्राफ से ही हमको पता चलेगा इक्लूबिया का ग्राफ भी तुमको समझ में आ जाएगा चलो देखो बुआ चल अब यहां पर सोचो इसको चल अब देखो यहां पर देखो बुआ अगर मान लो यहां से देखो यहां पर हमने क्या करें इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां पर देखिएगा बुआ इसका एरिया क्या फिक्स होगा ये जो अगर मान लो ये जो कंटेनर है या मान लो ग्लास है या मान लो कोई बीकर है तो ये दोनों का ऊपर का एरिया तो फिक्स होगा समझ में आया मतलब समझो बुआ ये जो एरिया जो है लगभग इतना होगा तो इसमें जो पार्टिकल होंगे देखो इसमें जो लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो कुछ खास डेफिनेट पार्टिकल होंगे सरफेस एरिया पे ये अगर मान लो ये उसका ऊपर सरफेस एरिया है ठीक है ना तो ये सरफेस है तो इसका एरिया क्या होगा इसका एरिया फिक्स होगा समझ में आ रहा है ना जब एरिया फिक्स लॉजिकली समझो जब एरिया फिक्स होगा तो अगर मान लो एक सेकेंड में देखो एक सेकेंड में पहला लेयर चला जाएगा दूसरे सेकेंड में ये दूसरा लेयर जाएगा तीसरे सेकेंड में चौथा लेयर फिर पांचवा फिर छठा अगर मान लेने के बोलो ठीक है ना तो ऐसे चला जाएगा तो अब यहां पर देखोगे बुआ जब इसका ग्राफ देखोगे मतलब कि एरिया जब फिक्स है तो इसका ग्राफ लॉजिक इसका ग्राफ कैसा बनेगा चलो यहां पर इसका ग्राफ पहले क्या करते हैं इस प्रकार से कर देते हैं अब यहां पर टेम्परेचर लिख देते हैं यहां पर इवोपरेशन लिख देते हैं इवोपरेशन लिख देते हैं अब सोचो एक मान लो एक सेकेंड में एक लेयर जा रहा है लेटर सपोज दैट एक सेकेंड में एक लेयर तो ये वाला लेयर एक सेकेंड में चला जाएगा फिर दूसरे सेकेंड में क्या जाएगा ये वाला लेयर फिर तीसरे सेकेंड में ये वाला लेयर मतलब कि पर सेकेंड में खास एक क्वांटिटी जा रहा है फिक्स क्वांटिटी जा रहा है क्वांटिटी में तो चेंज नहीं हो रहा है जब क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्चुअली में देखोगे बुआ यहां पर इसमें इवोपरेशन का रेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा इवोपरेशन तो फिक्स जा रहा होगा स्ट्रेट लाइन होगा नहीं समझे फिर से समझा रहा हुआ ये जो है ये एक मान लो ये एक सेकेंड में ये पहला लेयर चला गया समझ में आया बुआ दूसरा सेकेंड मतलब दूसरा एक सेकेंड सेकेंड में क्या होगा बुआ ये पहला ले, फिर सेकेंड लेयर चला जाएगा फिर तीसरा लेयर में क्या होगा थर्ड लेयर चला जाएगा तो ऐसे ही मतलब वन 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 ठीक है ना यहाँ पे ये एक एक सेकेंड कर लो ठीक है ना ज्यादा अच्छा रहेगा तो एक सेकेंड में एक लेयर एक सेकेंड में एक लेयर एक सेकेंड में एक लेयर ये जितना लेयर करोड़ लेयर होंगे तो करोड़ सेकेंड लगेंगे ठीक है ना जाने में तो एक्चुअली में सबका यूनिट पर यूनिट का भी टर्म तो वन बाई वन इज इक्वल टू वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन तो ये तो फिक्स हो गया ना मतलब इवोपरेशन एकदम कांस्टेंट वे में चलेगा ना इवोपरेशन का रेट मतलब इवोपरेशन तो चेंज नहीं होगा ना टाइम इधर बढ़ा रहे हैं लेकिन इवोपरेशन क्या होगा इवोपरेशन नहीं बढ़ेगा देखो इवोपरेशन क्या होगा ना देखो यहाँ पर ये इवोपरेशन का है और यहाँ पर ये टाइम का है टाइम तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन इवोपरेशन क्या होगा ये खास फिक्स हो गया इतना ही बढ़ा जाएगा ग्राफ समझ में आया ना चलो 
अब यहां पर देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ याद रखोगे वो प्रेशन का तब समझ में आएगा आपको ठीक है ना अब देखो यहां पर फिर इसको हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर यहां पर क्या लिखोगे टेम्परेचर और इधर ऊपर में क्या लिखते हैं कंडन सेशन चलो अब वहां टेम्परेचर हो गया कंडन सेशन देखोगे वो तो अब कंडन फिर यहां पर क्या करेगा ये इस साइड में इंक्रीज करेगा बुआ और ये इस साइड में ऊपर में इंक्रीज करेगा समझ में आ रहा है ना तो अब देखो बुआ कंडन क्या होता है पार्टिकल अंदर क्यों रह रहा है समझ में आया ना तो शुरुआत में जब इसमें कोई गैसेस मतलब शुरुआत में हम पानी डाल रहे होंगे तो इसमें तो कोई भी पार्टिकल ऊपर जा नहीं रहा होगा समझ में आ रहा है ना आपको अगर वाटर को हम इसमें डाल रहे हैं तो कोई भी उस समय तो नहीं जा रहा होगा ना तो एक ऐसा समय होगा जो इसका कंडेंसेशन जो होगा बुआ वो जीरो होगा और बाद में क्या होगा वो वो इस प्रकार से वो ऐसे इंक्रीज करके एक खास कॉन्स्टेंट में आ जाएगा समझ में आए ना एक इसको और थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं चलो ये इस प्रकार से आएगा इसका मतलब समझो हुआ जब टेम्परेचर जीरो था टेम्परेचर कुछ भी था तो हमने क्या किया इसका कुछ भी नहीं था मतलब एक भी पार्टिकल इसमें नहीं रखे थे जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो शुरुआत में क्या होगा बुआ धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज तो पहले कुछ सर्फेस एरिया का जाएगा फिर थोड़ा और बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा तो इसका गैसेज पार्टिकल ऊपर जा रहा है लॉजिकली समझो तो अब जब पहला जब टेम्परेचर जीरो था तो ऊपर पार्टिकल तो इस गैस का नहीं आ रहा होगा हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूसरे गैस का नहीं लेना है वो हमको केवल जी जो यहाँ पार्टिकल है वही अंदर आना चाहिए तो शुरुआत में तो जब हम पानी इसमें डाले होंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन जैसे जैसे जब यहाँ पे ये इवोप्रेशन हुआ होगा तो वैसे वैसे गैसेस का पार्टिकल यहाँ भरा होगा तो पहले थोड़ा आया होगा जब ज्यादा गैसेस पार्टिकल गया होगा तो फिर और आया होगा फिर और भी डाले होंगे तो फिर और ज्यादा आया होगा मतलब कि इसमें कुछ खास शुरुआत में बढ़ेगा यहाँ पे बढ़ रहा है ना देखो ये कंडेंसेशन क्या होगा ये कंडेंसेशन का तो शुरुआत में जीरो था धीरे धीरे बढ़ा और फिर क्या होगा ना एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा अब ये कॉन्स्टेंट क्यों हो जाता है समझ में आया ना बुआ अब देखो ऐसा है ना जैसे कि एक बार में एक लेयर जाएगा एक बार में एक लेयर जब यहां पर ये वाला बंदा कांस्टेंट हो जाएगा ना तो ये भी क्या होगा ना उस वक्त जब इतर, इधर तो गैसेस पार्टिकल कांस्टेंट में जा रहा है तो उसके सारे अंदर तो नहीं आ रहा होगा ना कुछ पार्टिकल रह जा रहा फिर अंदर आगे तो कॉन्स्टेंट में वो भी आएगा तो ये इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है समझ में आया ना अब इस दोनों ग्राफ को मर्ज कर देना है ठीक है ना चले इसको मिटा देते हैं चलो अब ये जो दोनों ग्राफ जो दिख रहा है ना आपको इस दोनों ग्राफ को मर्ज कर दीजिए चलो ये जो ग्राफ जो दिखा ना हम इसको मर्ज कर देते हैं ये दोनों ग्राफ को ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का इधर दोनों में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लिख दो बुआ टेम्परेचर चलो इधर कंडेंसेशन इवोपरेशन है चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा कंडेंसेशन का भी हो जाएगा और इवोपोरेशन का भी हो जाएगा समझ में आया बात चलो अब देखो दोनों ग्राफ को जब मर्ज करोगे तो पहले एक जो था क्या होगा ये रेड वाला जो है क्या होगा ये इवोपरेशन का ग्राफ होगा समझ में आया ना इसको लिख देते हैं ये इवा इवोपरेशन का है ठीक है ना और ये जो यहां से जो उठ के जो आ रहा है ना ये क्या होगा तुम्हारा कंडन सेशन का होगा चलो हुआ देखो ये दोनों जाके कहा मर्ज हो जा रहा है ये एक खास पॉइंट मान लेते हैं यहां पर यह मर्ज हुआ तो यहां पर जो ये जो ग्राफ जो बना ध्यान सुनो ये जिस पॉइंट पे जो मर्ज हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विब्रियम पॉइंट क्या बोलेंगे इक्विब्रियम समझो बुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग इक्विब्रियम बोलेंगे समझ में आया ना बात तो अब देखो बुआ ये इक्विब्रियम क्या होता है ठीक है ना तो इसको हम नीचे से इसको अपने ग्राफ बनाइए फिर इसको मिलेज करते हैं ठीक है ना इसको मिटाते हैं चल अब ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं ठीक है ना अब देखो वो एक्चुअली में ये इसको रेट मान लो रेट ऑफ कंडेंसेशन ठीक है ना रेट मान लेते हैं चलो वो तो यहां पर ये इवोपरेशन का रेट यहां पर ये क्या होगा कंडेंसेशन का ठीक है ना कंडेंसेशन का ठीक है ना ये इक्विब्रियम क्या होता है देखो वह रेट ऑफ सुनो रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ कंड शेषन जिस पॉइंट पे जो रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन पे उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विब्रिया इक्विब्रियम पॉइंट बोलेंगे या इक्विब्रिया बोलेंगे समझ में आया ना बात इक्विब्रिया समझ में या इक्विब्रियम बोल सकते हो अब वो इक्विब्रियम में इसका मतलब समझो होगा ध्यान सुनोगे इसका मतलब समझो एक्चुअली में ये होता क्या है अगर मान लो ये हमने अभी कंटेनर लिया इसमें जो गैसेस पार्टिकल जो है ध्यान सुनोगे ठीक है ना ये जो गैसेस पार्टिकल जो है ये अगर हम टेम्परेचर यहां बढ़ा होगा तो ये पार्टिकल सब ऊपर जा रहे होंगे ये पार्टिकल सब ऊपर जा रहे होंगे सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे तो ये क्या होगा ना ये पर टाइम में मतलब यूनिट टाइम कर देते हैं ना तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे इवोपरेशन 
इवापोरेशन अब देखो बुआ ऊपर जो ये गए होंगे पार्टिकल जो गए होंगे वो पार्टिकल फिर क्या होंगे ये अंदर की ओर आएंगे समझो यहां पर क्या होंगे ये पार्टिकल सब फिर इसके अंदर की ओर आ रहा होगा समझ में आ रहा मतलब जितना पार्टिकल ऊपर जाए उतना ही पार्टिकल नीचे आए ध्यान सुनिएगा जितना पार्टिकल ऊपर गया उतना ही पार्टिकल नीचे आ जाए फिर से ध्यान सुनिएगा जितना पार्टिकल ऊपर गया उतना ही पार्टिकल नीचे आ जाए तो उसको क्या कहते हैं रेट ऑफ इवोप्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन तो ये क्या होगा इसको हम बोल देते हैं ना कंडेंसेशन कंडेंसेशन तो अब देखो भाई दोनों का जब रेट मतलब यहां पे क्या करोगे रेट लिख दोगे रेट ऑफ इवोप्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ठीक है ना रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो उसको इक्विब्रिया बोलेंगे मतलब एक ऐसा स्टेट जो हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं जितना पार्टिकल ऊपर जाए उतना ही पार्टिकल अंदर आ जाए दैट इज कॉल्ड इक्विब्रियम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विब्रिया इक्विब्रिया को ही समझ से हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे अभी तक हम बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली बोलते हैं जो टेंपरेचर इस पे बॉइल कर जाए लेकिन रियल मीनिंग नहीं पता चलता था ना वो अंदर में क्या हो रहा है तो अब पता चलेगा जो एक्चुअली में इंटरनल मैटर क्या हो रहा है इंटरनल में क्या चेंज जा रहा है तो यहां पर क्या होगा रेट ऑफ इवर्सन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्विब्रिया समझ में आया चलिए इसको जल्दी से नोट करिए उसका नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे दे चलिए चलिए वो अब हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है ठीक है ना अब वेपर प्रेशर देखेंगे उसके बाद आगे हम लोग वेपर प्रेशर कंडीशन देखेंगे फैक्टर देखेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है ना वेपर प्रेशर देखो बुआ तो इसमें सिंपल सा लिखोगे ठीक है ना इट मे बी डिफाइंड है जैसे भी लिख सकते हो द प्रेशर एग्जर्टेड और ऐसे लिख सकते हो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड ठीक है ना मतलब वेपर देखो ये एक साथ है वेपर ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड ठीक है ना बुआ तो क्या लिखोगे द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड ऑल लिक्विड एट इक्म समझ में आया मतलब कि अब देखो प्रेशर जो होता है ना जो प्रेशर मतलब कि अब देखो बुआ यहां पर ये अगर मान लो ये कंटेनर है लेटर सपोज दिस इज अ कंटेनर ठीक है ना या इसको बिगर मान लेते ठीक है ना चलो इसमें पार्टिकल जो दिख रहा है ना चलो ये जो पार्टिकल दिख रहा है अब इसमें क्या ये वेपर प्रेशर क्या होता है इसको समझो यही समझना है हमें अभी तक तो जितना जो पीछे का लेक्चर जो चला है मतलब कि अभी ये जो आपका थर्टी टू थर्टी मिनट लेक्चर जो चल रहा है ना तो इसमें यही चीज सीखने के लिए हम लोग इतना फोर्स किए हुए देखो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ये भी पार्टिकल ऊपर जाएगा ये भी पार्टिकल ऊपर जाएगा समझ में आ रहा तो ये जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसने क्या किया होगा ये ऐसा ऐसा लिक्विड ऊपर गया होगा बहुत सारा गया होगा समझो अब देखो वो अब ये लिक्विड जो होगा वो नीचे की ओर आया भी होगा ये अंदर की ओर ऐसे आया होगा समझ में आया ना तो इसको क्या कहते हैं वो इसको तो रेट ऑफ इसको क्या कहते हैं इवोपरेशन होगा इधर वाला ऊपर जा रहा है तो इवापोरेशन इधर जा रहा है तो कंडेंसेशन ई फॉर इवा इवापोरेशन ई फॉर क्या हो जाएगा इवोपरेशन और सी फॉर कंडेंसेशन अब देखो बुआ तो जब ये दोनों का रेट ठीक है ना याद रखोगे रेट ठीक है ना रेट ऑफ कंडेंसेशन ठीक है ना रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ ठीक है ना इवापोरेशन ये दोनों इक्वल हो जाए सबसे पहला कंडीशन क्या करें जितना पार्टिकल ऊपर ध्यान सुनिएगा बुआ जितना पार्टिकल क्या होगा ना लिक्विड फेज से लिक्विड फेज से एटमोस्फेयर में चला जाए जितना पार्टिकल लिक्विड फेज से एटमोस्फेयर में चला जाए उतना ही पार्टिकल बुआ आपको वेपर फेज से क्या आ जाए आपका लिक्विड में आ जाए तो ये देखो इसका रेट इसका रेट ऐसे जा रहा है इसका रेट ऐसे जा मतलब ये पूरा रोटेशन में चल रहा है मतलब एक साइकिलिक बना चुका है समझ में बात तो ये साइकिलिक जब हो जाएगा साइकिलिक मतलब जितना देखो ये ऐसा एक साइकिल है लेटर समझो चलिए बोल अगर मान लेते हैं ये एक ऐसा साइकिल देखो ये एक साइकिल ये समझो ना ये नीचे से ऊपर जा रहा है वो वो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है ठीक है ना समझो ये इस प्रकार से तो अब ये ऐसे रोटेट करते रहेगा मतलब ये अगर मान लो ये इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा फिर अंदर आ गया फिर ऊपर गया फिर अंदर गया फिर ऊपर गया फिर अंदर गया मतलब समझ में आया ना तो उसके बाद ये पूरे पार्टिकल तो अंदर कुछ पार्टिकल ऊपर भी जले जाएंगे तो जो कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे और वो जो प्रेशर जो लगाएगा ये जो ब्लैक कलर का जो मार्कर से जो प्रेशर जो दिखाई दे रहा है ये जो प्रेशर जो लगाएगा इसी को प्रेशर को बोलते हैं वो हम लोग वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है ना अगर इक्लुब्रिया में आने इक्लुब्रिया जैसे ही आ जाए तो ब्रेन में जब भी इक्लुब्रिया आ जाए तो समझ जाना है रेट ऑफ इवो प्रेशर इज्कल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन समझ में आना वो तो उसके बाद जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर यहां तक समझ में आया ना चले बोल अब हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे ठीक है ना अब यहां पर इक्लुबिया में है तो यहां पर एक चीज डिनोट करना हुआ ठीक है ना गैसेस और वेपर 
एंड लिक्विड बोथ इन इक्लुबिया बोथ इन इक्लिबियम दोनों इक्लिबियम में होना चाहिए देखो बुआ ये हम आपको लिख के समझाएं ठीक है ना ये अब आप, आपको समझाने के लिए हम लिखे ठीक है ना तो इसको ये इसने मतलब ऐसे बताया गैस या वेपर और लिक्विड दोनों क्या होना इक्लिब्रिया में होना चाहिए इसका इक्लिब्रिया का मतलब यहाँ पे हो गया चलो हुआ अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे ठीक है ना देखो बुआ नोट में क्या लिखना है एज वी एनक्रीज द सरफेस एरिया जब हम सर्फेस एरिया को इनक्रीज करते हैं then vapor pressure does not increase vapor pressure does not increase वो vapor pressure increase vaporization इन, देखो बुआ अब अगर मान लो हमने एक यहां पर पहला एक्सपेरिमेंट देखोगे अगर मान लो हमने एक ग्लास लिया था ठीक है ना एक ग्लास में हमने ये ऐसा लिया और दूसरा हमने क्या किया ना एक केटल मतलब एक वहां से क्या कर लेना प्लेट ले लेते चलो तो इसमें देखो और इसमें देखो देखो बुआ ध्यान सुनोगे अब हमने सीखा क्या इसमें देखे जो इसमें क्या होगा ना इसमें भी इवोपरेशन होगा ऊपर जाएगा पार्टिकल इसमें भी इसमें भी इसमें भी ऊपर इस जाएगा पार्टिकल इसमें कम जाएगा इसमें ज्यादा जाएगा मतलब कि देखो बुआ वेपराइजेशन जो होगा इससे देखो जब सरफेस एरिया को बढ़ा होगा इसका सरफेस एरिया इतना ही है इसका सरफेस एरिया इतना है तो इस इतना है तो अब सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो वेपर वेपराइजेशन बढ़ेगा जाहिर सी बात है ठीक है ना लॉजिकली सही है जब सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा बुआ वेपराइजेशन बढ़ेगा लेकिन वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा देखो बुआ वेपर प्रेशर का हम लोग जानते हैं ना देखो बुआ रॉ इज सॉरी यहां पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या था बुआ आप याद करो रॉ रॉ उसके बाद क्या था एच जी ठीक है ना रॉ एच और जी तो अब देखो बुआ ये डिपेंड करेगा हाइट पे डिपेंड करेगा मतलब इस लिक्विड के हाइट पे डिपेंड करेगा इस लिक्विड के हाइट पे डिपेंड करेगा बट देखो बुआ मतलब ये हाइट पे डिपेंड करेगा उसका देखो कितना और इससे बड़ा है अब उसका देखो ये रॉ है मतलब डेंसिटी पे डिपेंड करेगा लेकिन यहाँ पे कहीं एरिया लिखा हुआ है एरिया तो नहीं है ना तो यहाँ पर जब एरिया तुमको कहीं नहीं लिखा गया हुआ तो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा समझ में ना तो ये याद रखना कभी भी वेपर प्रेशर ठीक है ना एज वी इंक्रीज सर्फेस एरिया को बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन बढ़ेगा लेकिन वेपराइजेशन जब बढ़ेगा तो उतना ही पार्टिकल अंदर भी आएगा जाहिर सी बात है ना तो यहाँ पे याद रखोगे जो उतना पार्टिकल अंदर आ गया तो वेपर में नहीं ना कन्वर्ट हुआ तो वेपर में जो कन्वर्ट नहीं हुआ तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा तो इसलिए नोट करके एक पॉइंट को नोट करिए बोला उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका कंडीशन ठीक है ना इसको जल्दी से नोट करिए चलो हुआ अब देखो लिखते हैं नेक्स्ट में वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर लिखेगा नेक्स्ट टॉपिक में वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर चलो नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे हम लोग वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन ठीक है ना सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे बुआ ठीक है ना इसमें सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे हम लोग देखो पहले पॉइंट में क्या लिखोगे नेचर ऑफ लिक्विड नेचर ऑफ लिक्विड लिक्विड का नेचर कैसा है ठीक है ना लिक्विड किस प्रकार का है ठीक है ना उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड के बाद देखो बुआ इसी को हम लोग बोलते हैं बोला टाइल और नन वोला टाइल और नन वोला टाइल वोला टाइल और नन वोला टाइल अब देखो ये वोलाटाइल क्या होता है ना इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए क्या करने इजिली कन्वर्ट इन टू वेपर जो आसानी से वेपर में हमारा कन्वर्ट हो जाए उसी को हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं नॉन वोलाटाइल जो आसानी से नहीं कन्वर्ट में अब देखो बुआ इसमें एक चीज पाना है हमको कोहेसिव फोर्स ठीक है ना कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स याद रखो बुआ अगर देखो बुआ ये H2O है ध्यान सुनोगे अगर H2O है अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा इस चीज को हम क्या बोलेंगे कोहेसिव फोर्स यहाँ देखो बुआ दोनों सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो एक कोहेसिव फोर्स अगर ये H2O है और दूसरे मान लो अगर Hg के साथ लगे कोई दूसरा मॉलिक्यूल के साथ लगे ठीक है ना तो इसमें ये डिफरेंट है ना तो ये डिफरेंट है देखो यहाँ पर क्या होगा कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा आपका कोहेसिव फोर्स लगेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा वो आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में आपको क्या लगेगा एडिसिव फोर्स लगेगा समझ में आया ना तो अब देखो अब यहां पर हम लिखते हैं कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स अब देखो वो अगर मान लो हम लोग कोहेसिव फोर्स ठीक है ना कोहेसिव मार्कर चलो अब हम लोग देखेंगे कोहेसिव फोर्स ठीक है ना कोहेसिव 
कोहेसिव फोर्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं ठीक है ना मतलब ये दोनों को पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ा दिए तो ये जल्दी से टूट पाएगा क्या नहीं टूट पाएगा जब जल्दी से नहीं टूटेगा तो क्या वेपर में जाएगा नहीं जाएगा जब वेपर में नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा समझ में आया ना बस चलो तो अब देखो बुआ अगर मान ले देखो बुआ कोहेसिव फोर्स देखो यहाँ पर सुनोगे कोहेसिव फोर्स अगर इंक्रीज करेगा क्या बुआ कोहेसिव फोर्स इंक्रीज करेगा तो वेपोराइजेशन क्या करेगा वेपोराइजेशन क्या करेगा तुम्हारा डिक्रीज करेगा और यहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या करेगा तुम्हारा डिक्रीज करेगा अब देखो वो आपको हिसी फोर्स को हिसी फोर्स अगर डिक्रीज करे तो वेपोराइजेशन क्या करेगा तुम्हारा वेपर एस पे वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन ठीक है ना वेपोराइजेशन डिक्रीज वेपोराइजेशन क्या करेगा इंक्रीज करेगा जब ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा फिर वेपर प्रेशर क्या करेगा ये भी इंक्रीज करेगा मतलब समझ रहे हो ना जब दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल दूर जाएगा नहीं जब पार्टिकल टूटेगा नहीं पार्टिकल डिसोसिएट नहीं हुआ तो ऊपर जाएगा नहीं ऊपर जाएगा तो वेपर नहीं बनेगा वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा क्या समझ में आया ना चलो तो ये लॉजिकली इससे इसका रिलेशन फिर इससे इसका रिलेशन तीन रिलेशन निकाल चुके ठीक है ना चलो अब देखो वो हम लोग ये इसके बारे में पढ़ लिया एक एग्जांपल देखते हैं ठीक है ना इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है देखो अगर मान लेते हैं हम लोग एच टू ओ ठीक है ना एच टू ओ का और सी टू एच फाइव ओ एच चलो अब देखो हुआ जब हम अल्कोहल और वाटर में मिलते हैं ठीक है ना अल्कोहल और वाटर को हम लोग लेते हैं ठीक है ना अल्कोहल मतलब इथेनॉल को तो उसमें क्या होता है ना तुम्हारा जैसे कि अगर वाटर में मिक्स करके अगर अल्कोहल लोगे ठीक है ना तो वो अल्कोहल जो लेने के बाद तुमको अल्कोहल का स्मेल आने लगता है वाटर का नहीं आता है क्यों इसका रिजल्ट सोचो एक बच्चा बोलेगा क्या इसे क्या होता है ना सर इसका टेस्टलेस नहीं होता इसका कोई टेस्ट नहीं होता है ठीक है ना इसका सॉरी इसका एक कोई भी स्मेल नहीं होता इसका स्मेल होता है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं तो अगर इसका स्मेल होता है ये एक बात सही है चलो तो अब दूसरा फैक्टर देखो ना जब हम लोग अल्कोहल को लेते हैं ड्रिंक जो भी करता है ठीक है ना तो उसके मतलब माउथ से ना वो स्मेल आ जाता है ड्रिंक का तो अब ऐसा क्यों होता है ना क्योंकि अल्कोहल का जो अल्कोहल में ये जो है ना सॉरी ये अल्कोहल जो दिख रहा है ना बुआ इसमें कोहेसी फोर्स कम लग इस दोनों के बीच में क्या होता है ना कोहेसी इसका कोहेसी फोर्स क्या होता है ना तुम्हारा बुआ कम होता है इसका कोहेसी फोर्स क्या होता है ज्यादा होता है तो जब हम अल्कोहल और वाटर को लेते हैं तो इसका कम है तो हमारे अंदर में इंटरनल बॉडी में भी अप्रोक्सीमेशन थर्टी डिग्री सेल्सियस होता है तो वो उतना हीट क्या करता है ना वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस पे जो होगा वो मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो मॉलिक्यूल ऊपर बाहर की ओर आएगा तो वो मॉलिक्यूल का स्मेल हमें आने लगता है वाटर में वो नहीं टूटता है और टूटता भी तो बहुत कम मात्रा में टूटता है फिर वाटर का भी आता है लेकिन उतना स्मेल नहीं करता है क्यों नहीं करता क्योंकि ये इसमें कोई इसका स्मेल नहीं होता है तो ये समझ में आया ना तो किस में किसका वेपर आई वेपर प्रेस ज्यादा होगा इसका ठीक है ना समझ में आया ना बात ये क्या बताए हैं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बुआ उसका हो जाएगा चलो अब देखते हैं बुआ हम लोग नेक्स्ट में इसको इरेज कर देते हैं टेम्परेचर का कंडीशन देखते हैं चलो अब हेडिंग लिखेगा दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर ठीक है ना बुआ चलिए चलो अब हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर क्या लिखते हैं चलो सबसे दूसरा नंबर टॉपिक में तुम क्या पढ़ने वाले हो टेम्परेचर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट चलो अब हम लोग क्या देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ना अब देखो बुआ यहां पर देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है ना तो लिखेंगे बुआ द टेम्परेचर एट विच ठीक है ना लिखोगे द टेम्परेचर The temperature at which, ठीक है ना द टेम्परेचर एट विच समझ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर और द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ठीक है ना इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया ना बात 
मतलब देखो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है ना अगर मान लो कोई मीडियम है जिसमें प्रेशर ज्यादा कर दे तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ना उसमें डिफरेंस आएंगे तो उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहेंगे ठीक है ना अगर मान लो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम खाना बनाते हैं तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो वन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वन के इक्वल आ मतलब उसका वेपर प्रेशर जब वन एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा तो बॉइल कर जाएगा लेकिन अगर मान लो हम ज्यादा और प्रेशर लगा दे ठीक है ना तो वहां पर कुछ और हो जाएगा जैसे कुकर देखते हो ना तो कुकर में क्या होता है ना बुआ कुकर में गैस जो होते हैं ना एक लिमिटेड में निकलते हैं तो वो उसमें क्या होता है ना उसका प्रेशर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो प्रेशर क्या होता है ना बढ़ते चला जाता है तो जब प्रेशर उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ गया मतलब उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया लॉजिकली समझो अब वो जो गैसेस प्रेशर जब इक्वल हो जाए जब उसको गैसेस का पार्टिकल का प्रेशर इक्वल हो जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो वो बॉयल हो जाता है और जल्दी सीख जाता है तो कुकर में लॉजिकल रीजन क्या होता है ना यही होता है चलो बोल तो अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ देख लेते हैं ठीक है ना इसका ग्राफ देखोगे ना तो अब इसका ग्राफ कैसा आता है देखो बोलो समझो ये क्या होता है ना ये टेम्परेचर हो गया समझ में ना ऊपर में क्या लिखोगे टेम्परेचर और इधर में क्या होगा तुम्हारा पेपर प्रेशर इसका ग्राफ जस्ट इस प्रकार से होता है ठीक है ना ये थोड़ा सा चेंज होगा इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है समझ में आया ना बात मतलब ऊपर की ओर चला जाएगा तो अब ये ये जो ग्राफ जो दिख रहा है ना तो अब समझो हुआ ये एक पॉइंट जो दिखेगा ना ये एक पॉइंट तो यहाँ पर मान लेते हैं ना ये इसका वेपर प्रेशर ये हो जाएगा ये और यहाँ पर ये तो ये अगर मान लो ये वेपर प्रेशर जो एटमोस्फेयर ये मान लेते हैं ये एट, ये जो है ना ये तुम्हारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा क्या वन ए है चलो ये जो पॉइंट है वन ए टी एम का तो ये वन ए टी एम वेपर प्रेशर के इक्वल हो मतलब वन ए टी एम ये है और ये जो इधर बढ़ा जब जैसे हम किसी को हीट करेंगे लिक्विड पार्टिकल तो वो बढ़ते 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 यहाँ तक चला जाएगा और जब यहाँ तक चलिए इसके इक्वल आ गया मतलब क्या हो गया ना ये दोनों वेपर प्रेशर और एटमोस्फेयर दोनों इक्वल हो गया और ये किस टेम्परेचर पर होगा इस टेम्परेचर तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या समझ में आया ना इस चीज़ को बॉलिंग पॉइंट बोलेंगे चलिए बोल